অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্টাডি সেন্টার বিডির পক্ষ থেকে আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্স ওয়ান ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আমরা নতুন আরেকটি টপিক্স সংযুক্ত করব সেটি হচ্ছে ভকেশনাল এইচএসসি ম্যাথমেটিক্স ওয়ান এটিও আমরা আলোচনা করব একসাথে তো যাই হোক এখানে আমরা প্রথম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব ম্যাথমেটিক্স ওয়ান ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং নির্ণায়ক নির্ণায়ক অধ্যায় এখানে এটা একটি সাজেশন ভিত্তিকও বলা যেতে পারে আমরা এই অধ্যায় থেকে আট থেকে দশটা অঙ্ক করব টোটাল তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন প্রমাণ করো যে এটা নির্ণায়ক চিহ্ন দুটি লম্বা দাগ ওয়ান 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 পি পি স্কোয়ার ওয়ান পি স্কোয়ার পি টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল পি ইন্টু পি মাইনাস ওয়ান হলি স্কোয়ার পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটি আমরা সমাধান করব এটি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি দুটি পক্ষে বিভক্ত একটি হচ্ছে বামপক্ষ আর একটি ডানপক্ষ তো আমরা প্রথমে যে কাজটি করব এখানে ডানপক্ষ থেকে শুরু করব তো শুরুতেই আমরা এখানে যে ডানপক্ষের যে মানটি রয়েছে সেটি প্রথমে লিখে নিব এখানে ওয়ান 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 পি পি স্কোয়ার ওয়ান পি স্কোয়ার পি টু দি পাওয়ার ফোর এখন এই অঙ্কটি করার জন্য আমাকে দুটি জিনিস শিখতে হবে যেহেতু এই অধ্যায়ের আমরা কোনো সূত্র বা কোনো থিওরিটিক্যাল বা যে জিনিসগুলো রয়েছে সেই জিনিস নিয়ে আলোচনা করা হয়নি সরাসরি অঙ্ক আলো আলোচনা করা হচ্ছে তো এখানে আমরা অঙ্ক করার সাথে সাথে জিনিসগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো এখানে যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি এই এইখানে যে তিনটি ওয়ান দেখতে পাচ্ছি এই এইটাকে বলা হবে প্রথম কলাম ওয়ান 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 পি পি স্কোয়ার এটাকে বলা হয় দ্বিতীয় কলাম ওয়ান পি স্কোয়ার পি টু দি পাওয়ার ফোর এটাকে বলা হয় তৃতীয় কলাম এই কলামটাকে আমরা সাধারণত সি ওয়ান এটাকে বলা হয় সি টু এটাকে বলা হয় এই সম্পূর্ণটাকে বলা হয় সি থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে সি ওয়ান এটা হচ্ছে সি টু এটা হচ্ছে সি থ্রি একে কলাম বলা হয় আর রো যেটা এখানে তিনটি রো আছে একটি হচ্ছে এইটা ওয়ান 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 এটা প্রথম রো মানে আর ওয়ান ওয়ান পি পি স্কোয়ার এটা হলো আর টু রো মানে দুই নম্বর এটা আমরা শাড়ি বলতে পারি ওয়ান পি স্কোয়ার পি টু দি পাওয়ার ফোর এটা হচ্ছে তৃতীয় শাড়ি তো মানে এইভাবে যখন আমি দেখব তখন এটাকে নাম আর ওয়ান এটার নাম আর টু এটার নাম আর থ্রি এটার নাম সি ওয়ান সি টু সি থ্রি তো এই অঙ্কের একটি বিশেষ পদ্ধতি হচ্ছে আমরা ইচ্ছা করলেই এটাকে শাড়ির সাথে শাড়ি বা শাড়ির সাথে কলাম মানে উপরে নিচে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো আমরা কি করতে পারি করতে পারি এটা আমাদের এই একটা পদ্ধতি তো আমরা এভাবে কি করতে পারি শাড়ি এবং কলাম অথবা কলামের সাথে কলামকে আমরা কি করতে পারি যোগ করতে পারি বিয়োগ করতে পারি তাতে মানের কোনো পরিবর্তন হয় না এবং আমার অঙ্ক ওই মানে মানের কোনো চেঞ্জ হবে না তো যাই হোক এখন এইখানে আমরা আগেই ব্যাখ্যা করে নিয়েছিলাম যে আমরা বলেছিলাম এইখানে যে নামটা দেখতে পাচ্ছি এটার নাম সি ওয়ান এটার নাম সি টু এটা হচ্ছে সি থ্রি যখন আমি এইভাবে দেখব সি ওয়ান সি টু সি থ্রি এখন এই অঙ্কে যে কাজটি করতে হবে প্রথম কাজটি হচ্ছে আমরা এই লাইনটি একটু পরে বিবেচনা করি এই লাইনটা আমরা একটু বাদ রাখি আমরা এই লাইনের পরে এই লাইনটা একটু খেয়াল করবো সেটি হচ্ছে এই অঙ্কের প্রথম কাজই হচ্ছে আমাকে মানে আমি জিরো জিরো ওয়ান মানে অথবা ওয়ান জিরো জিরো মানে এই আকারে নেওয়ার চেষ্টা করব আর প্রথম কাজই হচ্ছে এই নির্ণায়ক অধ্যায়ে যে শাড়ি কলাম অথবা কলাম শাড়ি যাই বলি না কেন যোগ অথবা বিয়োগ করে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান বা ওয়ান জিরো জিরো এই টাইপের একটি মান প্রথমে আমাকে আনার চেষ্টা করতে হবে তো আমি যদি ওয়ান জিরো জিরো বা জিরো জিরো ওয়ান করতে চাই তাহলে এখন আমার কি করতে হবে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এইটাকে যদি আমি মানে এই সি টুর সাথে যদি সি ওয়ানকে বিয়োগ করে দিই মানে এই সি টুর সবগুলোর সাথে এই সি ওয়ানের সবগুলোকে যদি বিয়োগ করে দিই তাহলে কিন্তু কি হয় আমরা একটু দেখি তো এখানে আমরা সেই কাজটি করলাম যেমন সি টু প্রাইমে এখানে লিখলাম কারণ আমি এখন এই দ্বিতীয় নাম্বার ঘরে কাজ করব এই দ্বিতীয় নাম্বার ঘরের নাম সি টু কিন্তু এইখানে যে বিয়োগ করে জিরো আনলাম এটা তো আর সি টু না তো এর কারণে সি টু প্রাইম ব্যবহার করলাম তো এখন যে কাজটি করতে হবে আমাকে সেটি হচ্ছে এইখানে এই সি টু কলামের যে তিনটি মান রয়েছে এই তিনটি মানের সাথে আমার এই সি ওয়ান কলামের তিনটি মানকে বিয়োগ দিব তাই এখানে লিখলাম সি টু মাইনাস সি ওয়ান তাহলে এই ওয়ানকে ওয়ান লিখলাম এই পি কে পি লিখলাম এই পি স্কোয়ার কে পি স্কোয়ার লিখলাম আর মাইনাস করব আমরা কোনটি আমরা এখানে প্রথম মানটি বিয়োগ দিয়ে দিব প্রথম মানটা তাহলে এখানে হবে মাইনাস ওয়ান পি মাইনাস ওয়ান পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সেটা আমরা লিখলাম প 
পরবর্তী কাজ থেকে এইখানে যে সি থ্রি আমি দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় কলাম এখানে আমার শূন্য করতে হবে তো এটা আমরা এই সি টুকে কী করবো বিয়োগ দিব তাহলে এই ওয়ানের থেকে এই ওয়ান বিয়োগ যাবে তো যাই হোক আরেকবার একটু বোঝানোর চেষ্টা করি এই সি ওয়ান সি থ্রি মানগুলো আমরা প্রথমে লিখে নিলাম ওয়ান পি স্কোয়ার পি পাওয়ার ফোর এটা থেকে এখন বিয়োগ হবে সি টুর সবগুলো ওয়ানের সাথে ওয়ান বিয়োগ হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান পি স্কোয়ার থেকে বিয়োগ হবে মাইনাস পি পি পাওয়ার ফোর থেকে বিয়োগ হবে পি স্কোয়ার সেটা আমরা লিখে ফেললাম তো এটা হচ্ছে এইখানে লিখেই দিয়েছি আমরা কি করলাম সি থ্রি থেকে সি টু আর সি টু থেকে সি ওয়ানকে আমরা বিয়োগ করে এইভাবে লিখলাম কেন লিখলাম তার ব্যাখ্যাটা দিয়েছিলাম যে এইখানে আমি জিরো জিরো ওয়ান আকারে নেওয়ার চেষ্টা করব তো এখানে আমরা যদি বিয়োগ দিই তাহলে এখানে থাকে ওয়ান 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 সে ওয়ান 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 এখানে লিখলাম এটা বিয়োগ দিলে শূন্য পি মাইনাস ওয়ান পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটা বিয়োগ দিলে শূন্য পি স্কোয়ার মাইনাস পি আর এখানে পি টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস পি স্কোয়ার সেটা আমরা লিখে ফেললাম এখন এখানে যে কাজটি করতে হবে জিরো জিরো ওয়ান আকারে যদি আসে তাহলে এইরকমভাবে কি করা যায় এই এটা এই লাইনটা এবং এই লাইনটা বাদ হয়ে যাবে এই কারণে আমার জিরো জিরো ওয়ান করা মানে এই অংশটি বাদ হয়ে যাবে তাহলে এখানে যদি অংশটি বাদ হয়ে যায় তাহলে এখানে থাকবে কত পি মাইনাস ওয়ান পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান পি স্কোয়ার মাইনাস পি পি টি দি পাওয়ার ফোর মাইনাস পি স্কোয়ার সেই জিনিসটা আমরা এখানে লিখে ফেললাম এই কারণে আমি এখানে জিরো জিরো ওয়ান করেছি যেন আমরা এই দিক থেকে এবং এই দিক থেকে ওই জিরো জিরো ওয়ানের লাইনটা যেন উপরে এবং পাশে মানে উপরে নিচে এবং পাশাপাশি যেন বাদ দিয়ে দিতে পারি এখন এইখানে আমার যে মানটি থাকে সেটি আমরা লিখলাম বাদ দেওয়ার পর পি মাইনাস ওয়ান পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এখান থেকে পি কমন নিলাম এই দুটো থেকে পি কমন নিলাম তাহলে এখানে থাকবে পি আর পি কমন নেওয়ার কারণ এখানে হবে মাইনাস ওয়ান এখান থেকে পি স্কোয়ার কমন নিলাম তাহলে থাকবে পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান মানে ফোরে থেকে পি স্কোয়ার কমন নিলে পি স্কোয়ার থাকবে আর পি স্কোয়ার কমন নিলে এখানে ওয়ান থাকবে আর এই মাইনাসেরটা এখানে মাইনাস দিয়ে দিলাম এখন এখানে আমরা যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি একটু খেয়াল করব উপরের আমরা শাড়ি থেকে দেখতে পাচ্ছি উপরের শাড়ি মানে এই পাশাপাশি দুইটা মান থেকে দেখতে পাচ্ছি পি মাইনাস ওয়ান এখানেও পি মাইনাস ওয়ান রয়েছে এইখানেও পি মাইনাস ওয়ান রয়েছে তাহলে এই খাঁজ দুটা থেকে পি মাইনাস ওয়ান কমন নিলাম তাহলে এই দুইটা থেকে যদি পি মাইনাস ওয়ান কমন নেওয়া হয় তাহলে পি মাইনাস ওয়ান কমন নেওয়ার কারণে এটা হয়ে গেল ওয়ান পি মাইনাস ওয়ান কমন নেওয়ার কারণে এখানে রয়ে গেল পি আর নিচে থেকে কমন যায় পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সেটা এখানে কমন নিলাম পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে থাকে গত ওয়ান এখানে থাকে পি স্কোয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছি আমরা কলাম থেকেও কমন নিতে পারবো কলাম কলাম এবং সারি সারি থেকেও কমন নিতে পারবো এই অঙ্কে আমার সারি থেকে কমন যায় প্রথম সারি থেকে কমন যায় পি মাইনাস ওয়ান আর দ্বিতীয় সারি থেকে কমন যায় পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তো প্রথম সারি থেকে যখন পি মাইনাস ওয়ান কমন নেওয়া হয়েছে তাহলে এটা ওয়ান আর উপরে পি হয়ে যাবে আর নিচের সারি থেকে যখন আমরা পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান কমন নিয়েছি তখন এখানে থাকে ওয়ান পি স্কোয়ার তো আমরা সেই কাজটি করলাম এখন যে কাজটি করতে হয় এটা একটা পদ্ধতি বা আর আমরা সবসময় একই কাজ করব এর এই টাইপের যখন চারটা মান আছে ওয়ান দুই তিন চার তো প্রথম কাজটা হলে এই ওয়ান দ্বারা এই পি স্কোয়ারকে প্রথমে গুণ দিতে হবে এটার সাথে এটাকে গুণ দিতে হবে তাহলে পি ওয়ানকে যদি পি স্কোয়ারের সাথে আমরা গুণ করে দিই তাহলে এখানে হবে পি স্কোয়ার আর এইখানে যে এটি দিলাম এটি হলো সূত্রের মাইনাস সর্বদাই মাইনাস এটা সূত্রের তারপর ওয়ান দিয়ে এই পিকে কী করতে হবে গুণ দিতে হবে তাহলে পি হয় ওয়ানের সাথে পিকে গুণ দিলে পি হয় তাহলে এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি পি মাইনাস ওয়ান পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান পি স্কোয়ার মাইনাস পি এখন এইখান থেকে আমরা যদি আমরা পি স্কোয়ার আর পি থেকে যদি পি কমন নিই তাহলে এখানে থাকে পি মাইনাস ওয়ান এখন এইখানে দেখতে পাচ্ছি পি মাইনাস ওয়ান এবং পি মাইনাস ওয়ান তাহলে পি মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান আর এই পিটাকে সামনে নিয়ে আসলাম কেন নিয়ে আসলাম এই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রমাণে এরকমই ছিল প্রথমে পি পি মাইনাস ওয়ান হল স্কোয়ার পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তো এটা আমার কি হয়ে গেল এটি হয়ে গেল এবং আমার ডান পক্ষের সাথে মিলে গেল আশা করি অঙ্কটি বুঝতে পেরেছি এই অঙ্কটা সর্বোচ্চ কমন অঙ্ক এই অধ্যায়ের আশা করি এই অঙ্কটি মিড টার্ম পরীক্ষা আসতে আসার সম্ভাবনা প্রচুর এবং বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষায় এটাও আসতে পারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক তো যাই হোক এই অঙ্কটির পদ্ধতিগুলো আমাকে একটু মনে রাখতে হয় যে আমরা কোনটার সাথে কোনটা যোগ করব বা বিয়োগ করব বা গুণ করব। তো এটা আমরা যখন কয়েকবার বাসায় করে ফেলব তখন এই অঙ্কটা আমাদের খুবই
ए एक्स प्लस बी वाई बी सी बी एक्स प्लस सी वाई ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल जिरो समान माइनस ए एक्स स्कोर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्कोर इंटू ए सी माइनस बी स्कोर तो ये अंकटी हमें देखते पाची एट खूब गुरुतपूर्ण एक अंक एक साधारण ये भिडियोगो नतून भाव तैरि कर সেখানে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং টেক্সটাইল এবং এইচএসসি ভোকেশনাল ম্যাথমেটিক্স ওয়ান এই সবগুলোকে একত্রিত করে আমি সাজেশন ভিত্তিকভাবে একসাথ করার চেষ্টা করেছি তো আমরা এই তিনটি টেকনোলজি যারা ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এইচএসসি ভোকেশনাল जर अध्याय रही है निर्णायक तई कैकटी अंक कर ले इनशाला सबगुल अंक ही कम पड़े जाए तो जैक ये वामपक्ष अंकटी देखते पासी प्रथम एखान लिखे निलवर्ती क्या ये करते हमें एक खेल करते आसले वाम पक्ष डान पक्ष जा रही ठीक है एखे देखते ए एक्स स्कोर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्कोर इंटू ए सी माइनस बी स्कोर यह जिनटी करते और अभी आगे ही हमें अंक करार जो हाँ जिरो जिरो वान करते पशापाशी होते जमन आगे प्रथम अंक ये जिरो कर कथा हे हमें जिरो जिरो बनाते हैं जो ये अंक जो वियोग कर गुण भाग कर जी बोली जो जिरो जिरो आनते अंकटी हमारे समाधान पोचानो खूब सहज तो प्रथम क्या हे भाई शून्य करते तो ये देखते पासी अंशटा के जो शून्य करते चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई के तालोले ये हमारे एक दरकार हो माइनस ए एक्स माइनस बी वाई जिनटी करते हैं जिनटार जिरो है ए एक्स प्लस बी वाई के शून्य करते हमें हाँ अवश्य ये ए एक्स माइनस बी वाई वियोग दी एखे शून्य है तो से ही क्षति करार्जी एखे देखते पासी प्रथम मानटा के द्वारा गुण दी तो एक्स हलो और यही मान जो वाई द्वारा गुण दी तो वाई हलो जो सी थ्री कलम के नाम तो आगे बोले यटार नाम सी थ्री यटार नाम हे सी टू और यहाँ हे सी वन तो जो क्षति करी सी थ्री थे वियोग दीते हैं सी ओन माइनस सी टू ये क्षति करते अथवा यह लिखते परि जो माइनस सी थ्री माइनस सी ओन प्लस सी टू दूटा क्योंकि एक ही जिन मान दुटा क्यों एक ही जिन सी ओन माइनस सी टू ये लाइन टाओ जे जे कथा लाइन टी एक ही कथा लाइन ये कर लेकिन एक सहज है माइनस जो कमन जो करा सहज वियोग कठिन ये कारण प्रथम क्यों करब ये अंशर साथ द्वारा गुण करब ये अंशर साथ वाई द्वारा गुण करब एर पर जो करटार साथ दीबा शून्य हो जाए तो लिखल जो सी थ्री प्राइम हमें ये कलम क्ज करब ये कारण सी थ्री प्राइम सी थ्री माइनस सी ओन एक्स मान यथम कलम एक्स द्वारा गुण दीब आप जो करब द्वित कलम वाई द्वारा गुण ताइने जो जिन आसान प्रथम कलम जाटाई लिखल द्वित कलम जो मानटी रही है ये से लिखे फिलल तृत्य कलम जो मानटी रही है प्रथम से लिखे फिलल एरपर ये कि चिन्ह दिए माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस दिए दिल एरपर जो क्षटी कर सी ओन साथ द्वारा गुण तालोले एक्स ए एक्स एखे है बी एक्स एच बी एक्स ये ए एक्स स्कोर प्लस बी एक्स वाई ए एक्स स्कोर प्लस बी एक्स वाई एरपे देखने की चिन्ह प्लस ये सबगल पास प्लस प्लस ये प्लस ये दिल इरपर ये गुण कर द्वारा सी टू के कि द्वारा गुण दीते वाई द्वारा तो हमें बी वाई एज एखे बी वाई ये वाई द्वारा गुण दी सी वाई ए सी वाई एखे वाई द्वारा बी एक्स वाई बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्कोर सी वाई स्कोर मूल कथा हे अंशर साथ द्वारा गुण दीब ए अंशर साथ वाई द्वारा गुण दीब इरपर दुईटा जो करब जो कर प्रथमटार साथ ही करते मैं सी थ्री साथ वियोग दिए दीते हैं से क्षेत्र ये फिलल आशा करी बेपार बुझते पे
এখন এই ফানের সাথে এখানে যদি বিয়োগ ধরা হয় শূন্য এটার সাথে এটা বিয়োগ দিলে শূন্য কিন্তু এখানে তো শূন্যর সাথে এই জিনিসটা বিয়োগ এই কারণে এটি হবে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি টু বি এক্স ওয়াই হলো কীভাবে এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে একটা একটা দুইটা যোগ করলে টু বি এক্স ওয়াই এখানে হয় সি ওয়াই স্কোয়ার আশা করে বুঝতে পেরেছি এখন এখানে আমরা একটু খেয়াল করব তৃতীয় কলামের মাধ্যমে বিস্তার করে পাই এখানে আমরা বিস্তারটা দুইভাবে করতে পারি আমরা শাড়ির মাধ্যমে করতে পারি মানে প্রথম এ তারপরে বি তারপর শূন্যর মাধ্যমে করতে পারি একে বলা হয় শাড়ির মাধ্যমে আর কলমের মাধ্যমে শূন্য শূন্য এইটা এখন আমি এটাকে বিস্তারিত আলোচনা করছি না আমি পরবর্তীতে হয়তো আরও অঙ্ক যখন করানো হবে তখন এটার ডিটেলস আমরা শিখব আজকে আমরা শুধু এই তৃতীয় কলমের মাধ্যমে বিস্তার যেটি এটি দেখাবো যেহেতু তৃতীয় কলমের মাধ্যমে বিস্তার করব আর রাইট হ্যান্ড সাইড একটু লক্ষ্য করি আমার এই মানটি দরকার এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু বি এক্স ওয়াই প্লাস সি ওয়াই স্কোয়ার যে মানটি এইখানে আমি পাচ্ছি এই কারণে আমি এই মানটি নিয়ে এখানে বিস্তার করার চেষ্টা করব যদি এই মান নিয়ে আমরা বিস্তার করি দ্বিতীয় কলমের সাহায্যে তাহলে প্রথম কাজটি হচ্ছে এই মানটা প্রথমে আমরা এখানে নিলাম আর এটার পদ্ধতি হচ্ছে আমরা যখন এই মানটি নিয়েছি তখন এই লাইনের সবগুলো মান বাদ হয়ে যাবে যেহেতু এই মানটি নিয়েছি এই লাইনের পাশের যে মানগুলো রয়েছে সবগুলোকে বাদ দিয়ে দিতে হবে এবং এই মানের উপরের যে জিরো জিরো ছিল সেটাকেও বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমি যদি এইভাবে এবং এইভাবে যদি অংশটি ঢেকে দিই তাহলে এইখানে যে মানটি থাকে সেই মানটি হচ্ছে এ বি বি সি সেই মানটি এখানে বসিয়ে দিতে হবে এ বি বি সি আশা করি বুঝতে পেরেছি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি না যতটুকু প্রয়োজন সেতটুকুই আমরা বলার চেষ্টা করেছি তো এইভাবে আমরা কি করে নিলাম এই মানটি বের করে নিলাম এখন আমরা শিখিয়েছিলাম এই রকম চারটি যখন মান থাকবে তখন এইটার সাথে এটাকে প্রথমে গুণ দিতে হবে এ সি তারপরে হলো সূত্রের মাইনাস বি আর বি গুণ দিতে হবে বি স্কোয়ার এ সি মাইনাস বি স্কোয়ার আমার এটি প্রশ্নর সাথে মিলে গিয়েছে আমার এই পক্ষের সাথে মিলে গিয়েছে ডান পক্ষের সাথে তাহলে এটি আমার হয়ে গেল ডান পক্ষ এবং আমার এই অঙ্কটি প্রমাণ হয়ে গেল আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি সবাই কি স্টাডি সেন্টার বিডির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলের মানে শিক্ষার্থী রয়েছি তাদেরকে এই চ্যানেলের থেকে সাথেই থাকার জন্য বলা হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে এই এই সেমিস্টারে গত সেমিস্টারে আমরা ম্যাথমেটিক্স টু সম্পূর্ণ বই যে সাজেশন ভিত্তিকভাবে আলোচনা করা করার চেষ্টা করেছিলাম তো তাদেরকে বলছি এবার আমরা হয়তো ম্যাথমেটিক্স ওয়ান এবং ম্যাথমেটিক্স থ্রি নিয়ে আলোচনা করব তো সবাইকে চ্যানেলটির সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি